চট্টগ্রামের মেজবানি ডালের রেসিপি অথেন্টিক ভাবে করতে গেলে অনেক ধরনের উপকরণ লাগে যেগুলো এই রেসিপিতে একটু জেড ব্যবহার করব কিন্তু আমাদের অনেকেরই বাসায় এই সব উপকরণগুলো থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে তারা রেসিপিটা করতে গেলে সমস্যায় পড়ে যান আর এই জন্য আমি রেসিপিটা এমন ভাবে করে দেখাবো যে উপকরণগুলো অবশ্যই দিতে হবে সেটা আমি আলাদা করে দেখাবো এবং যে উপকরণগুলো সাধারণত সব বাসায় থাকে না সেগুলো আমি আলাদা করে দেখাবো প্রয়োজনে আপনারা সেগুলোকে স্কিপ করতে পারবেন আশা করব ছোট্ট এই রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে শুরুতেই বুটের ডালটাকে ভিজিয়ে রাখতে হবে আর এই জন্য একটা বাটিতে আমি দুই কাপ বুটের ডাল নিয়ে নিচ্ছি ডালটাতে পানি দিয়ে স্ট্রেট দুই ঘন্টা ভিজিয়ে রাখব আর যদি সম্ভব হয় ছয় থেকে আট ঘন্টা ভিজিয়ে রাখবেন তাতে করে সোলার ডালগুলো খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে দেখুন দুই কাপ সোলার ডাল এটা প্রায় তিন ঘন্টা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম ফুলে অলমোস্ট ডাবল হয়ে গেছে রেসিপির শুরুতেই আমরা এর যে গরম মশলাটা লাগবে সেটা রেডি করে নিচ্ছি শুরুতে নিচ্ছি পাঁচ ছয়টা লবঙ্গ পাঁচ ছয়টা এলাচ এক চা চামচ কালো গোলমরিচ একটা জয়ত্রীর চার ভাগের এক ভাগ একটা জায়ফলের চার ভাগের এক ভাগ নিচ্ছি মিডিয়াম সাইজের তিন চার টুকরা দারু চিনি সবগুলো মশলা না টেলে গুঁড়ো করে নিব সবগুলো মশলা গুঁড়ো করে ফিরলাম চলে আসলাম মূল রেসিপিতে চুলে একটা পাতিল বসিয়েছি নেব দেড় কেজি মাংস এটা বিপ দিয়ে করছি দেখুন এটাতে হাড় চর্বি মাংস সব আছে শুরুতেই দিচ্ছি যে মশলাগুলো বাধ্যতামূলক দিতেই হবে শুকনা মরিচের গুঁড়া দুই টেবিল চামচ শুকনা মরিচের গুঁড়া দিলাম দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া এক টেবিল চামচ দিলাম দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়া এক টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া শুরুতে যে গরম মশলাটা করে নিলাম সেখান থেকে এক টেবিল চামচ মতো দিয়ে দিলাম আরও হাফ টেবিল চামচ ব্যবহার করব যেটা আমরা রান্নার একটা পর্যায়ে ব্যবহার করব দেখাবো আপনাদের দিচ্ছি রসুন বাটা দুই টেবিল চামচ রসুন বাটা দিলাম আদা বাটা দিচ্ছি আদা বাটাটাও দুই টেবিল চামচ দিলাম দুটো তেজপাতা দিচ্ছি দিচ্ছি দেড় কাপ পেঁয়াজ কুচানো লবণ দিচ্ছি প্রায় দুই টেবিল চামচ দিলাম তারপরেও লবণটা আপনাদের রুচি মতো কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারবেন হাফ কাপ সয়াবিন তেল দিয়ে দিব মেজবানি ডালে সরিষার তেলটা ব্যবহার করা হয় না সয়াবিন তেলটাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে এইবার আমরা দিব যে অপশনাল ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সেগুলো অপশনাল বলতে এটা না যে এগুলো দেয়া লাগবে না দিলে ভালো দিলে একদম অথেন্টিকভাবে মেজবানি ডালটা রান্না হবে শুরুতেই নারকেল বাটা দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ নারকেল বাটা দিলাম দুই টেবিল চামচ মতো বাদাম বাটা দিচ্ছি দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ মতো পোস্ত বাটা দেড় টেবিল চামচ সরিষা বাটা দিচ্ছি এটা সাদা সরিষা বাটা এক টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচ বাটা দিচ্ছি দিচ্ছি এক টেবিল চামচ মৌরি বা মিষ্টি জিরা বাটা ফাইনালি দিচ্ছি মেইন ইনগ্রিডিয়েন্ট এটা হচ্ছে রাঁধুনি যেটা মেজবানির আসল স্বাদটা নিয়ে আসে আর এই রাঁধুনি বাটাটা প্রায় দেড় টেবিল চামচ মতো আছে দুটো টমাটো এভাবে ফালি করে নিয়েছি ছয়টা কাঁচামরিচ দিচ্ছি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো সব দেয়া কমপ্লিট এখন মাংসটার সাথে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিব মাংসটার সাথে সবগুলো মশলা খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম চামচটা ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিব হাফ কাপ মতো পানি দিয়ে দিলাম ঢাকনাটা লাগিয়ে দিব মিডিয়াম হিটে মাংসটাকে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট আমি রান্না করে নিয়েছি দেখুন চমৎকারভাবে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে তবে অফ ক্যামেরায় কিন্তু আমি কয়েকবার করে নেড়ে দিয়েছিলাম এটাতে যেহেতু বাদাম বাটা দেয়া ছিল এটা কিন্তু খুব সহজেই তলায় লেগে যাবে মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এখন সেই ভিজিয়ে রাখা ডালগুলো দিয়ে দিব সেই সাথে এক দেড় কাপ মতো লাউ দিয়ে দিব চট্টগ্রামের মেজবানি ডালের সব ধরনের উপকরণ দেয়া কমপ্লিট এখন শুধু রান্না করে নিতে হবে শুধুমাত্র গরম মশলার গুঁড়োটা আছে যেটা পরে ব্যবহার করব 
যেহেতু ডালটাকে আমরা ভিজিয়ে রেখেছিলাম দীর্ঘ সময় এটা কিন্তু খুব দ্রুত কুকড হয়ে যাবে তবে আরেকটা বিষয় বলে রাখি এই যে ছোলার ডালটা এটা কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সিদ্ধ করে দিতে যাবেন না তাতে কিন্তু আপনার মেজবানি ডালের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে ডালটা মাংসের সাথেই কষবে এতে ডালের যে অরিজিনাল স্বাদ সেই স্বাদটা আসবে বাট সিদ্ধ করে দিলে সেই স্বাদটা কিন্তু পাবেন না ঢাকনাটা আবার লাগিয়ে দিব চুলের জালটা মিডিয়ামেই রাখবো মিডিয়াম হিটে ছোলার ডাল এবং মাংসটাকে প্রায় বিশ মিনিট মতো আমি রান্না করে নিলাম দেখুন কত চমৎকার ভাবে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে আর এই তেল ছেড়ে দেওয়াটা কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে রান্নাটা সুন্দরভাবে কষানো হয়ে গেছে এই জায়গাটাতে একটা টিপস দিয়ে রাখি আপনাদের এটা কিন্তু খুবই ভাইটাল একটা টাইম এই রান্নাটার এই সময়টায় ছোলার ডালটাকে সিদ্ধ করার জন্য পানি দিতে হবে আর কতটুকু পানি দিতে হবে সেটা চেক করে নিতে হবে ছোলার ডালগুলো দেখবেন কতটা সিদ্ধ হলো দেখুন এটা আমাদের অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে তো বেশি পরিমাণ পানি লাগবে না খুব সামান্য পানি দিলে এটা খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে তবে আপনারা রান্নার সময় খেয়াল করবেন বুটের ডালটা কতটুকু সিদ্ধ হলো সেই সিদ্ধ ধরন অনুযায়ী পানিটা অ্যাড করবেন আর হ্যাঁ পানিটা কিন্তু অবশ্যই গরম পানি কোনো অবস্থাতেই ঠান্ডা পানি দিতে যাবেন না আমি বেশি না জাস্ট দুই কাপ মতো পানি দিয়ে দিব যেহেতু বুটের ডালটা অলমোস্ট সিদ্ধ হয়ে গেছে আর একটা বিষয় যেটা শুরুতেও বলেছি যেহেতু এটাতে বাদাম বাটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু সহজে তলায় লেগে যায় এই জন্য বারবার ঢাকনা উঁচু করে নেড়ে দেবেন যদি একবার এটা তলায় লেগে যায় তাহলে কিন্তু মেজবানির যে স্বাদ যে ফ্লেভার পুরাটাই নষ্ট হয়ে যাবে ঢাকনাটা আবার লাগিয়ে দিব মিডিয়াম লো হিটে মেজবানির ডালটাকে আরও দশ বারো মিনিট মতো রান্না করে নিলাম ঠিক এই পর্যায়ে অবশিষ্ট যে গরম মশলার গুঁড়োটুকু ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি এটা খুব চমৎকার একটা ফ্লেভার অ্যাড করবে পাশাপাশি কালারটাও খুব সুন্দর নিয়ে আসবে বাস ঢাকনাটা আবার লাগিয়ে দিব আর এই পর্যায়ে চুলার জালটাকে একদম লো করে দিতে হবে আর একদম লো হিটে ডালটাকে জাস্ট দশ মিনিট মতো আমরা দমে রাখবো একদম লো হিটে মেজবানি ডালটাকে দশ মিনিট আমি দমে রেখেছিলাম এইবার দেখুন কত চমৎকার ভাবে তেলটা ছেড়ে দিয়েছে আর এই তেল ছেড়ে দেওয়াটা কিন্তু ইন্ডিকেট করে মেজবানি ডালটা খুব সুন্দরভাবে রান্নাটা হয়ে গেছে এর লুকটা দেখেই বুঝতেছেন এটা কতটা স্বাদের হবে একদম অথেন্টিক মেজবানি ডাল দেখুন এইবার লুকটা কতটা চমৎকার হয়েছে একদম অথেন্টিক মেজবানি ডালের রেসিপি একটু না দেখালেই নয় দেখুন যে বুটের ডালগুলো এগুলো কিন্তু টেকচার একদম আস্ত আছে বাট কতটা সব জাস্ট এভাবে ধরবেন একটু চাপ দিলেই একদম গলে যাচ্ছে তো এটা ইন্ডিকেট করে যেটা খুব সুন্দরভাবে কুকড হয়ে গেছে যাই হোক আশা করব মেজবানি ডালের এই রেসিপিটা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে কিন্তু আমার সার্থকতা তো আজকে পর্যন্তই সবাই অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ